Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγό επιβίωση στη σύγχρονη μουσική ανυπαρξία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Η σύγχρονη κοινωνία έχει αποκτήσει μια ψύχωση με το ταλέντο. Το θεοχάρισμα, την εγγύηση τη επιτυχία, το μαγικό κλειδί που ανοίγει όλε τι πόρτε. Τα μέσα μαζική ενημέρωση, οι επιχειρήσει, ο πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο αναζητούν του μοιραίου ανθρώπου που γεννήθηκαν για την επιτυχία. Το κοινό αποθεώνει αυτού που το έχουν, είναι στάρα από κούνια, ταλαντούχοι, χαρισματικοί, πρικισμένοι, ακόμα και ψυχολογική διαταραχέ ή ο πρόωρο θάνατο. Αποδίδονται σε υπερβολική δόση ταλέντου. Εννοείται πω υπάρχουν και αρνητέ, δεν υπάρχει ταλέντο, μόνο σκληρή δουλειά και ξυπνή διαχείριση ευκαιριών και δεξιοτήτων. Αν και τον τελευταίο καιρό ο επιχειρηματικό τομέα έχει σταματήσει να ψάχνει για ικανά στελέχη και κυνηγάει ταλέντα, μάλλον είναι πιο οικονομικά. Φαίνεται να ξέρουμε τα πάντα για το ταλέντο. Εκτό από το τι διάολο είναι. Talent acquisition. Talent acquisition. Talent. 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 Natural talent. Talent. Talents and gifts. Talent. Talented. Talented. Όλοι έχουμε πρότυπα. Του ανθρώπου που μα μάγκεψαν με την τέχνη του και μα οδήγησαν να ασχοληθούμε με αυτήν και να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Καλλιτέχνε όπω ο Μάιλ Ντέιβι, ο Μάνο Χατζηδάκη, ο Τζιμι Χέντριξ, ο Λεωνίδα Καβάκο, η Μάρτα Άργκεριτ είναι μουσικέ ιδιοφυείε, λαμπρέ αλλά και μυστηριώδει. Πώς διαμορφώνονται αυτές οι προσωπικότητες, γεννιούνται ή γίνονται. Ποιο είναι το μυστικό τους, το ταλέντο ή η σκληρή δουλειά. Είναι μια ερώτηση που ακούμε συνεχώς και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Η καλλιτεχνική προσπάθεια δημιουργεί πολιτισμό. Ο τρόπος που την αντιλαμβανόμαστε έχει βαθιές κοινωνικές συνέπειες. Είναι λοιπόν σημαντικό να κατανοούμε τους σύνθετους μηχανισμούς που καθορίζουν αυτή τη χαρακτηριστική εκδήλωση της ανθρώπινης φύσης. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Το μυστικό των σπουδαίων μουσικών δεν είναι άλλο από το ταλέντο. Είναι απαράμιλες μουσικάρες που γεννήθηκαν για να κατεβάζουν παπάδες και να παίζουν τη μουσική στα δάχτυλα. Ναι, και μελετάνε τουλάχιστον 20 ώρες την ημέρα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Στο www.vasilisginos.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcast των επεισοδίων. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι διαβιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι και το κανάλι. Καλή δύναμη! Ή μάλλον καλή τύχη, αν πιστεύετε σε υπερφυσικές μουσικές δυνάμεις και χαρισματικούς έξμεν της μουσικής. Η έννοια τη ιδιοφυα έχει αναλυθεί ιστορικά με πολλού διαφορετικού τρόπου. Από τι αρχέ κοινωνίε μέχρι το διαφωτισμό, η ιδιοφυα είχε ουράνια προέλευση και θεϊκό χαρακτήρα. Την άποψη πω η ιδιοφυα γεννιέται, δεν διδάσκεται, ασπαζόταν και ο Καντ, που θεωρούσε πω οι εμπνευσμένε μη ταλαντούχε προσωπικότητε απλά μιμούνται το ταλέντο. Ωστόσο, ήδη από το 18ο αιώνα, ο Σερ Τζόσουα Ρέινολτς συμβούλευε τους σπουδαστές του να μην εξαρτώνται από την ιδιοφυΐα τους. Αν έχετε ταλέντο, η μελέτη θα το αναπτύξει. Αν δεν έχετε παραμέτριες ικανότητες, η μελέτη θα καλύψει το μειονέκτημα. Τίποτα δεν αντιστέκεται στη στοχευμένη μελέτη και τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτήν. Η επίμονη προσπάθεια και η στοχοπροσήλωση παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με αυτά που κάποιοι θεωρούν αποτέλεσμα φυσικών χαρισμάτων. Με την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης άρχισε να αναγνωρίζεται η σημασία του πάθους, του ζήλου και της επιμονής. Αλλά και πάλι η έννοια του φυσικού χαρίσματος δεν συνδέθηκε με εξωτερικούς παράγοντες όπως ας πούμε το περιβάλλον. Αν και είναι φανερό πως επιστήμονες και καλλιτέχνες παρουσιάζουν τα σημαντικότερα έργα τους κάτω από συγκεκριμένε πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες, η διαφορετική σπουδαιότητα των έργων αυτών συνέχισε να αποδίδεται στα έμφυτα χαρίσματα των δημιουργών τους. Οι συμπεριφοριστές ψυχολόγοι έδωσαν πρώτη ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση. Ο ιδρυτής της σχολής, John B. Watson, έλεγε «Δώστε μου 12 υγιή βρέφη και συγκεκριμένες συνθήκες να τα μεγαλώσω. Σας εγγυώμαι ότι μπορώ να εκπαιδεύσω οποιοδήποτε από αυτά σε όποια ειδικότητα θέλετε. Του γιατρού, του δικηγόρου, του καλλιτέχνη, του εμπόρου, ακόμα και του ζητιάνου ή του κλέφτη. Ανεξάρτητα από τα ταλέντα, τις τάσεις, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις προκλήσεις ή την καταγωγή». Η συμπεριφορική ψυχολογία θεωρεί πως η διαφορά στην απόδοση ατόμων της ίδιας ειδικότητα, ας πούμε μεταξύ μουσικών, είναι αποτέλεσμα της καλλιέργειας των δεξιοτήτων τους. Οι δεξιότητες αυτές αποκτώνται συνήθως μέσα σε 10 περίπου χρόνια συνειδητής εξάσκησης, deliberate practice. 
Στο διάστημα αυτό ένα άτομο με ισχυρό κίνητρο διδάσκεται από το αποτέλεσμά του και από στοχευμένες ασκήσεις που επιβλέπει ένας υποστηρικτικός μέντορας αναγνωρισμένης αξίας. Αυτός ο δεκαετής κανόνας φαίνεται να ισχύει σε πολλά παιδεία. Από τη λογοτεχνία, τη μουσική, τα οικαστικά, μέχρι την ιατρική, τη φυσική, τα μαθηματικά, τα σπορ και ούτω καθεξής. Τι είναι η συνειδητή εξάσκηση. Για ένα μουσικό είναι η συστηματική και σχεδιασμένη μελέτη. Όλοι έχουμε αφιερώσει ατέλειωτες ώρες παίζοντας τα ίδια πράγματα, επαναλαμβάνοντας μηχανικά γνωστές ασκήσεις ή κομμάτια, επειδή μας είναι γνώριμα, ευχάριστα ή απλά εύκολα. Αντίθετα, η συνειδητή εξάσκηση έχει στόχο την υπέρβαση των ορίων και απαιτεί σχεδιασμό. Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση, κάθε μέρα ανεβάζει τον πύχη, κάθε μέρα κατορθώνεις κάτι που δεν μπορούσες χτες. Η συνειδητή εξάσκηση που αναπτύσσει το ταλέντο είναι μεγάλο κεφάλαιο στο αφήγημα της επιτυχίας. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό. Αν μη τι άλλο, τι είναι αυτό που οθεί κάποιον να επιμένει σε αυτή την εξάσκηση ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία. Ο διάσημος τσελίστας Πάμπλο Καζάλς σε ηλικία 80 ετών μελετούσε κάθε μέρα λέγοντας πως παρατηρεί βελτίωση στον εαυτό του. Γιατί κάποιοι μαθαίνουν γρηγορότερα από κάποιους άλλους. Γιατί δύο άνθρωποι που μελετούν το ίδιο εντατικά έχουν διαφορετική απόδοση. Πρόσφατα μάλιστα αποδείχθηκε πως η εντατική μελέτη ευθύνεται μόνο για το 30% της διαφοράς στην απόδοση. Το 70% πρέπει να οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Επομένως ο δεκαετής κανόνας δεν είναι ακριβώς κανόνας αλλά ένας μέσος όρος και μάλιστα με σημαντικές αποκλήσεις. Άλλοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο, άλλοι φτάνουν σε ψηλά επίπεδα σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Άλλοι χρειάζονται περισσότερη μελέτη, άλλοι λιγότεροι. Χαρακτηριστικά, ο τρομπετίστας Τσετ Μπέικερ αγανακτούσε με τον Μάιλς Ντέιβις γιατί ενώ ο Μπέικερ μελετούσε πολλές ώρες την ημέρα, ο δεύτερος έπιανε την τρομπέτα μόνο στη σκηνή και στο στούντιο. Φαίνεται λοιπόν τελικά πως μια έννοια σαν το ταλέντο είναι απαραίτητη για να εξηγήσουμε την υψηλή απόδοση. Αλλά τι είναι το ταλέντο. Σύγχρονες θεωρίες ορίζουν το ταλέντο ως πακέτο προσωπικών χαρακτηριστικών που επιταχύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ή μεγιστοποιεί την απόδοση αυτού που τις διαθέτει. Με άλλα λόγια δηλαδή, το ταλέντο είναι αυτό που επιτρέπει σε ένα άτομο να βελτιωθεί γρηγορότερα ή να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικότερα τις δεξιότητές τους. Όπως λέει και ο Ροστροπόβιτς, Τα, το ταλέντο βοηθάει. Τώρα, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό συνδυασμό χαρακτηριστικών που συνιστούν, για παράδειγμα, μουσικό ταλέντο. Ο Χόροβιτς έλεγε πως ένας πιανίστας πρέπει να διαθέτει τεχνική, ψυχή και μυαλό, αλλά σε απόλυτη ισορροπία. Ωστόσο υπάρχουν σπουδαίοι μουσικοί με εξαιρετικό αυτή, αλλά κακή μνήμη. Τραγουδιστές με έξοχη χρειά, αλλά μέτρια ερμηνεία. Παραγωγή με όραμα, αλλά κακή επικοινωνία. Η αναλογία των χαρακτηριστικών αυτών δημιουργεί τις ξεχωριστές προσωπικότητες. Η συνταγή της επιτυχίας ενός στάρ σήμερα συνίσταται στην ανάδειξη των δυνατών του σημείων. Πολλοί πιστεύουν σε μια απλουστευμένη εκδοχή του ταλέντου. Είναι απλά εκεί έτοιμο να ξεπηδήσει ανα πάσα στιγμή με τις κατάλληλες συνθήκες. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν γεννήθηκε με την ικανότητα να βάζει τέτοιες γκολάρες. Ο Στίβι Ρέι Βόν δεν άρπαξε μια μέρα την κιθάρα και άρχισε να παίζει. Ο Αϊνστάιν, ο Μπορ, η Μαρή Κιουρί χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν τον δρόμο τους. Το ταλέντο δεν είναι προκάτ, θέλει χρόνο για να συναρμολογηθεί. Τα γονίδια ελέγχουν τη δημιουργία των πρωτεΐνων. Και οι πρωτεΐνες είναι τα δομικά υλικά αυτού που είμαστε. Συνθέτουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά μας. Κάποιοι έχουν μπλε μάτια, ξανθά μαλλιά, αλλά όχι και τόσο κοφτερό μυαλό, άλλοι ευλίγοι στα δάχτυλα, μουσικό αυτή, αλλά και διάσπαση προσοχής. Στο βαθμό μάλιστα που η γονιδιακή πρώτη ύλη περνάει από γενιά σε γενιά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως η κλίση που προκύπτει είναι κληρονομική. Όμως... Η γενετική προδιάθεση δεν προκαθορίζει και τη ζωή μας. Τα γονίδια εκδηλώνονται μόνο στο κατάλληλο περιβάλλον και το ταλέντο αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση των γονιδίων με αυτό. Η κοινωνική συνθήκη περιβάλλει και επηρεάζει πολύ νωρίς μια προσωπικότητα σε βαθμό που επίκτητα χαρακτηριστικά να θεωρούνται έμφυτα, γονιδιακά. Ένας Αμερικανός εκτίθεται πολύ νωρίς σε διαφορετικά ακούσματα από ότι παραδείγματο χάρη ένας ασιάτης. Μια οικογένεια εμπόρων αναγνωρίζει μια κλίση στα μαθηματικά ως λογιστικό ταλέντο και όχι ως αστροφυσικό και ανάλογα το καλλιεργεί. 
Με τη σειρά του, τα γονιδιακά χαρακτηριστικά μεγενθύνονται από το περιβάλλον. Το παιδί που τραγουδάει πιο σωστά από τα άλλα θα επιλεγεί πρώτο για τη χοροδία του σχολείου. Αυτό που παίρνει πιο γρήγορα τα γράμματα θα προτιμηθεί για τη σχολική εφημερίδα. Οι ικανότητέ του θα βελτιώνονται συνέχεια και η διαφορά του θα μεγαλώνει με τον καιρό. Αντίστοιχα, όλοι μας αποφεύγουμε προκλήσεις που μπορεί να αναδείξουν τα αδύνατα σημεία μας. Όμως είναι ακριβώς αυτές οι καταστάσεις που μας αναγκάζουν να βρούμε λύσεις, να εξελιχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι. Και στις δύο περιπτώσεις οι συνθήκες λειτουργούν σαν πολλαπλασιαστές της διαφοράς απόδοσης, μεγιστοποιώντας την με τον καιρό. Επιπλέον, κάποια χαρακτηριστικά μπορεί να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, το απόλυτο αυτή μπορεί να αναπτυχθεί νωρί, ενώ η τραγουδιστική ικανότητα μπορεί να καθυστερήσει, κάτι που μπορεί να φαίνεται περίεργο μέχρι να συντονιστούν. Η ασύγχρονη ανάπτυξη των χαρακτηριστικών καθυστερεί την εκδήλωση του ταλέντου, με αποτέλεσμα να φαίνεται πω το ταλέντο ξεπηδά ξαφνικά από το πουθενά. Σκεφτείτε τα γονίδια σαν μουσικού μια συμφωνική ορχήστρα. Πρέπει να συντρέχουν πολλές προϋποθέσεις για μια καλή εκτέλεση. Όχι μόνο η μουσική του ίδιου συνόλου, ας πούμε των εγχώρδων, πρέπει να συντονίζονται απόλυτα μεταξύ τους, αλλά ο ίδιος συντονισμός είναι απαραίτητος και ανάμεσα στα σύνολα αυτά. Επιπλέον, αν αυτή η κλασική ορχήστρα παίζει συνήθως για ένα αδιάφορο κοινό, ας πούμε pop, η μουσική θα χάσουν το ενδιαφέρον τους για τη μελέτη και τις συναυλίες. Και βέβαια, ο ρόλος του μαέστρου είναι καταλυτικός για το συντονισμό της ορχήστρας, μέσα από τη διδασκαλία του έργου και την υποστήριξη μουσικών και συνόλων. Φυσικά, δεν είμαστε παθητικοί δέκτες των εξωτερικών ερεθισμάτων μας, κάνουμε επιλογές και συλλέγουμε εμπειρίες. Τα γονίδια μας πρόχουν στην αναζήτηση εμπειριών που αναπτύσσουν τη σκέψη και τη φυσιολογία που υποστηρίζει το ταλέντο. Σαν να λέμε δηλαδή τρώγοντα έρχεται η όρεξη. Το τι εχμαλωτίζει την προσοχή και το ενδιαφέρον μας καθορίζεται από ένα σύμπλεγμα εμπειριών και χαρακτηριστικών. Η βιοοικολογική, όπως λέγεται αυτή η προσέγγιση, μας λέει πως το ταλέντο διαμορφώνεται από το σύνολο των γνωστικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου. Εκτός δηλαδή από το περιβάλλον, ένα ταλέντο μπορεί να μείνει αναξιοποίητο και λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, έμπνευση ή και εξαιτία απλής τεμπελιάς. Επίσης, στο βαθμό που τα γονίδια χρειάζονται χρόνο για να συνδυαστούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον, Κάποια ταλέντα περνούν απαρατήρητα, ενώ άλλα μεταστρέφονται με την ηλικία. Ένας μουσικός παιδί θαύμα μπορεί να εξελιχθεί σε ταλαντούχο ζωγράφο ή και επιστήμονα. Τα παιδιά θαύματα Αυτά που παίζουν ένα όργανο, τραγουδούν, ζωγραφίζουν, παίζουν σκάκι ή λύνουν μαθηματικά προβλήματα με τη δεξιοτεχνία και την άνεση φτασμένου δασκάλου. Προσέξτε, δεν λέω την οριμότητα. Μετά τον Μότσαρτ, τη Μαρή Κιουρί, τον Λιονέλ Μέση και τον Στίβι Γόντερ, το YouTube είναι γεμάτο με εντυπωσιακού ανήλικου ασιάτε μουσικού. Επίπεδο που θα ήταν εντυπωσιακό στην ηλικία των 40, το κατακτούν πριν την ηλικία των 10. Τα γονίδια του συγχρονίζονται εξ αρχής και η μάθηση επιταχύνεται. Απολαμβάνουν μία κατάσταση ροής, ένα τρανς, ένα flow, όπου η προσπάθεια είναι αβίαστη, η μελέτη ευχάριστη και η αίσθηση του χρόνου υποχωρεί. Σύμφωνα με ειδικούς ψυχολόγους, η αφοσίωση των παιδιών αυτών προέρχεται από μια ανάγκη για μάθηση και μια λαχτάρα για πνευματικά αερεθίσματα που θυμίζει την ηλική ανάγκη για τροφή και οξυγόνο. Ή απλώ είναι θύματα μιας πολιτιστικής ιστερίας, ενός απάνθρωπου εκπαιδευτικού προτύπου, με δόσεις φιλετικής υπεροχής και πατριωτικού καθήκοντος. Αλλά ούτε και εδώ μπορούμε να αγνοήσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες. Μια προσεκτική ματιά φανερώνει πόσες πολλές προϋποθέσεις πρέπει να συντρέξουν για να υπάρξουν τα παιδιά θαύματα. Για αρχή, πρέπει να υπάρχει τομέα σχετικός με τα ενδιαφέροντα και την κλίση του παιδιού και να είναι προσβάσιμος. Αν γεννηθεί με γονίδια αστροναύτη στην Ελλάδα, έχει ένα πρώτο και πιθανόν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Στη συνέχεια, αποφασιστικό ρόλο παίζει η προθυμία του να διαθέσει τις ατέλειωτες ώρες μελέτης, η κοινωνική και συναισθηματική συνθήκη, η οικογενειακή κατάσταση, πρωτότοκος, δευτερότοκος, το φύλλο, ναι το φύλλο, η εκπαίδευση, η προετοιμασία άτυπη και επίσημη, η πολιτιστική υποστήριξη από τους θεσμούς, η δημόσια αναγνώριση, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, η οικονομική υποστήριξη.
Αν δεν υπήρχαν αυτά, ο Μέση θα ήταν ένας κοντός οπαδός της Boca Juniors. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας γονιός πλήρως δεσμευμένος ή μια οικογενειακή παράδοση που ευνοεί την ανάπτυξη του ταλέντου. Ο πατέρας του Πάμπλο Πικάσο, ζωγράφος ο ίδιος, παράτησε τη ζωγραφική για χάρη του γιού του, αντίθετα με το τραγικό περιβάλλον του Γιανούλη Χαλεπά που καθυστέρησε την καλλιτεχνική του οριμότητα. Και βέβαια τα τυχαία γεγονότα και οι συγκυρίες δρούν καταλυτικά. Ο COVID σίγουρα ανέστηλε, ίσως και ακύρωσε εξέλιξη ταλέντων σε όλο τον κόσμο. Και τέλος, η σκληρή δουλειά κερδίζει το ταλέντο όταν το ταλέντο δεν δουλεύει σκληρά. Είναι πολύ πιθανόν αυτοί που καθυστέρησαν να εκδηλωθούν να προλάβουν τα παιδιά θαύματα και να τα ξεπεράσουν όταν δεν θα είναι πια παιδιά. Με τα δεδομένα αυτά μπορούμε να αποκτήσουμε μια προοπτική στο θέμα ταλέντο. Τα γονίδια ορίζουν ατομικά χαρακτηριστικά που συνολικά διαμορφώνουν αυτό που λέμε κλίση. Αυτή χρειάζεται ένα ευνοϊκό περιβάλλον, οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό για να εκδηλωθεί. Η ανάπτυξή της σε εξειδικευμένο ταλέντο προϋποθέτει τη δέσμευση στις προσταγές των γονιδίων, την κατάσταση ροής και τη συνειδητή εξάσκηση. Βέβαια η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Κάποιοι εκδηλώνουν την κλίση τους νωρί, άλλοι αργότερα. Γι' αυτό είναι λάθος, ειδικά για γονείς ή δασκάλους, να βάζουμε όρια στο τι μπορούν τελικά να πετύχουν οι άνθρωποι και πότε. Ας αποζητούμε τη γνωριμία, την επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερα παιδεία που μπορούν να ενεργοποιήσουν το τρανς, την κατάσταση ροής. Μόλις κάποιος ανεξαρτήτως ηλικία βρει τον τομέα που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό του πακέτο χαρακτηριστικών, η εκπαίδευσή του προχωρά με άλματα αφού εμπνέεται να υπερέχει. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη.